Hindi mangyayari kahit ang gulito kung umpisa pa lang. Tinanggap ko na siya. Walang may gusto sa nangyari sa anak mo, Ramon. Kung sino man ang dapat sisihin, yun ay kung sinong hudas ang tumawag ng mga polis. Bakit ba nabaril si Tanggol? Ano ba ang nangyari? He saved me, Baba. He saved me. May gusto bumaril sa akin. Hinarang niya ang katawan niya at sinagip niya ako, Baba. Ramon, hindi lang buhay mo ang sinagip na Tanggol, anak. Pati na ang negosyo natin. Kung hindi niya sinabihan tayo kaagad, hindi natin may lalabas ang pera at ilang mga kalakal. Anak, hindi na dapat maulit ito, ha? Hindi na dapat malagay sa alanganin ang buhay ng aking apo. Tantaan mo. Si Tanggol lamang ang kaisa-isang tagapagmanan ng mga Montenegro. Siya lang ang magpapatuloy ng lahat ng ipinundar ng ating pamilya. Siya lang ang magmamanan ng lahat ng ating kayamanan. Kaya habang wala kayong anak ni Monique, alagaan mo si Tanggol. Sana walang masamang mangyayari pa sa kanya. O ba, ba, ba. Alagaan ko si Tanggol. Hindi ako papayat na basta na lamang i-chip fuera ng pamilyang ito. Kukunin ko sa kanila kung anong dapat sa akin. Lintik na David na yan. Dahil sa mga pinaggagawa niya, isasabit pa tayo. Madam, si David naman po ang tumimbre kaagad kay Raman para umalis dahil sa mga pulis. E kung wala siya, madam, hindi niya maitatakas ang pera. E paano ako kasama sa diskarte ni David yun? E kung siya rin yung tumawag ng pulis. Madam, ang laki nang nawala sa atin dahil sa diskarte ng David na yan. Hindi ko alam ko anong naglalaro sa utot ng hayop na yan. Hindi lang ako ang pinapahamak niya, pati negosyo namin! Madam, taglid na naman ang buhay niya ng David na yan. Pag nawala yan, di okay na. Wala na tayong problema. Hindi pwedeng mamatay si David. Kasama si David sa mga plano ko para makuha ko ang pera ni Ramon. Kapag namatay si David, tayo ang pag-iinitan ni Ramon. Eh, madam, paano kung isabit ka ni David? Kapag nangyari, hindi na siya kikisip. 